ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ മുസ്തഫ ഫ്രം ഫിറ്റാക്ട് ഫിറ്റാക്ട് ഐ ടി ക്ലബിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ മാനൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അതായത് അക്കൗണ്ടുകൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ആ ഡെബിറ്റ് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് എന്താണ് എന്നും പറഞ്ഞു ഇനി അതിന് ഒരു ഒരു അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാനും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാനും ചില റൂളുകളുണ്ട് എന്നും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടുകൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ടുകൾ പല രീതിയിൽ അതായത് ഓരോ ബിസിനസ്സിൻ്റെയും തരമനുസരിച്ച് നൂറുകണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ അക്കൗണ്ടുകൾക്കൊക്കെ ഓരോന്നിനും ഓരോ റൂള് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രയാസമാകും അപ്പോൾ ഒരേ തരത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകളെ കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രൂപ്പാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തരം തിരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് റൂള് പറയുകയാണെങ്കിൽ ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് പ്രകാരം മൂന്ന് ടൈപ്പ് അക്കൗണ്ടുകളാണ് ഉള്ളത് അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട അക്കൗണ്ടുകളെയൊക്കെ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിക്കാം രണ്ട് രീതിയിൽ ഇതിനെ തരം തിരിക്കാം ഒന്ന് മോഡേൺ അപ്രോച്ച് പ്രകാരവും ഒന്ന് ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് പ്രകാരവും ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് പ്രകാരമാണ് മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് അതായത് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടുകൾ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് റിയൽ അക്കൗണ്ട് മൂന്നാമത്തത് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് അതായത് നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളെയും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കീഴിൽ വരും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പണം അതായത് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ആ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അറിയപ്പെടുക അപ്പം അത് ഒരു പേഴ്സൻ്റെ പേരിലായതുകൊണ്ട് അതൊരു പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഒരു ബാങ്കിൽ പൈസ ഇടുമ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ അതും പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇനി പണം തരാനുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അവരുടെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ട് അത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരിലാണ് അപ്പോൾ അത് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് പണം കൊടുക്കാനുള്ളത് അത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് അത് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഒരു കമ്പനിയുടെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകളെല്ലാം പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടുകളായിരിക്കും അപ്പം പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണോ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ റൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാം ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് റിയൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് റിയൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ അസെറ്റുകളാണ് ഉൾപ്പെടുക അതായത് മൂല്യമുള്ള പണത്തിന് മൂല്യമുള്ള വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ അസെറ്റ് എന്ന് പറയും അത് അതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നത് റിയൽ അക്കൗണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ റിയൽ അക്കൗണ്ടിന് ഒരു റൂളുണ്ട് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ചിലവുകളും ലോസുകളും വരുമാനങ്ങളും നേട്ടങ്ങളുമാണ് അതായത് എക്സ്പെൻസ് ഇൻകം ലോസ് ഗെയിൻസ് ഇതെല്ലാം നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിലാണ് ഉൾപ്പെടുക അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് തരം അക്കൗണ്ടുകളാണുള്ളത് ഓരോ തരത്തിനും ഓരോ റൂള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് പ്രകാരം മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിക്കാം അക്കൗണ്ടുകളെ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിലൊന്നാമത്തതാണ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അതായത് സ്ഥാപനങ്ങളും വ്യക്തികളുമാണ് ഈ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കീഴിൽ വരിക ഉദാഹരണത്തിന് ക്യാപിറ്റൽ സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ബാങ്ക് അതായത് മൂലധനം കൊണ്ടുവരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കാനുള്ള സ്ഥാപനം കൊടുക്കാനുള്ള ആളുകൾ അതുപോലെ സ്ഥാപനത്തിന് പണം തരാനുള്ള ആളുകൾ ബാങ്ക് ഇതെല്ലാം പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് നമ്മളെ ഇടപാടിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടപാട് നടത്തുമ്പോൾ ഇപ്പ
ആ സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന വ്യക്തി ആ വ്യക്തി സ്വീകരിക്കുകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി കൊടുക്കുകയാണോ നോക്കൂ അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ഡെബിറ്റ് ദ റിസീവർ ആ സ്ഥാപനം നൽകുന്നവരാണ് സ്ഥാപന നമുക്ക് തരികയാണ് എങ്കിൽ അവർ നൽകുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഈ റൂൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന ഏത് അക്കൗണ്ടും നമുക്ക് ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ചെയ്യാം ഇത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡെബിറ്റിനെ ബൈ കൊണ്ടും ക്രെഡിറ്റിനെ ടു കൊണ്ടും സൂചിപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡി ആർ സി ആർ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കും കമ്പനിക്ക് മൂല്യം വരുന്നതിനെ ഡെബിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ മൂല്യം പോവുകയാണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയും അത് വന്നതും പോയതും തിരിച്ചറിയാനാണ് ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം മിസ്റ്റർ രാജു ആർ എസ് വൺ ലാക്ക് രാജുവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒരു ലക്ഷം രൂപ ക്യാഷ് സ്വീകരിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ഒന്ന് ക്യാഷാണ് മറ്റത് രാജു ആണ് രാജു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അതാണ് ഒരു അക്കൗണ്ട് അത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യോ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യോ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ക്യാഷ് നമുക്ക് പറയാം നേരത്തെ നമ്മൾ വന്നത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും പോയത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ രാജുവിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് വന്നതാണോ പോയതാണോ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാഷ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തേത് രാജു ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അത് ബേസിക്കലി അത് ചെയ്യും പക്ഷേ രാജുവിൻ്റെ കേസ് മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് വന്നതാണോ പോയതാണോ എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും ക്യാഷാണ് വന്നതല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റൂൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഘടകം രാജു ആയതുകൊണ്ട് രാജു പറഞ്ഞ വ്യക്തി പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ രാജുവിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണോ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള ഈ നിയമം വെച്ചിട്ടാണ് നോക്കുക അപ്പോൾ രാജു എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി എന്താണ് സ്ഥാപനത്തിന് പണം തന്നതാണ് സ്ഥാപനമാണ് പണം സ്വീകരിച്ചത് സ്ഥാപനം പണം സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാജു കൊടുത്ത ആളാണ് അതായത് സ്ഥാപനത്തിന് പണം കൊടുത്ത ആളാണ് അപ്പോൾ ഗിവറാണ് രാജു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം സ്ഥാപനം പണം വാങ്ങിയേക്കാണ് അതായത് രാജുവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അപ്പോൾ രാജുവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ രാജു ആ പണം കൊടുത്തേക്കാണ് ആർക്ക് കൊടുത്തു സ്ഥാപനത്തിന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ രാജു കൊടുത്ത ആളായതുകൊണ്ട് രാജുവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് നമ്മളിതിനെ നോക്കുന്നത് രാജു കൊടുത്ത ആളാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ റൂള് വരിക അപ്പോൾ കൊടുത്തു എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുക കൊടുത്തു അതായത് ടു ആണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ടു ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സി ആർ എന്നതാണ് അപ്പോൾ രാജു കൊടുത്തു മിസ്റ്റർ രാജു ഒരു ലക്ഷം രൂപ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ വാ വന്നത് കമ്പനിയിലേക്ക് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈയിൽ എന്താണ് എഴുതുക ഡി ആറിൽ എന്താണ് എഴുതുക ക്യാഷാണ് എഴുതുക ക്യാഷിന് റൂളുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതുപോലെ വന്നതിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ പറയാം അതിനും നമ്മൾ റൂളുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ഭാഗത്ത് നമ്മളത് പഠിക്കും അപ്പോൾ ബൈ ക്യാഷ് വൺ ലാക്ക് ടു മിസ്റ്റർ രാജു വൺ ലാക്ക് വന്നത് ഇത് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ പോയത് എന്നുള്ളതിന് പകരം ഇതിനെ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടായിട്ട് എടുത്തു പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിൽ അതിൻ്റെ റൂൾ ഉപയോഗിച്ചു ആ റൂൾ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ മിസ്റ്റർ രാജു നൽകിയ ആളാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ അതായത് പേഴ്സണൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളുടെ ഒക്കെ അക്കൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കാം ക്യാഷ് പെയ്ഡ് ടു മിസ്റ്റർ ജോൺ ആർ എസ് വൺ ലാക്ക് മിസ്റ്റർ ജോണിന് ക്യാഷ് നൽകി ക്യാഷ് പേ ചെയ്തു മിസ്റ്റർ ജോണിന് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ജോണിന് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യോ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ജോണിന് സ്ഥാപനം പണം കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആരാണ് ജോൺ ആരാണ് സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണല്ലോ സ്ഥാപനം പണം ജോണിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ജോൺ അത് സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ജോണിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും മിസ്റ്റർ ജോണിനെ എവിടെ
ക്യാഷിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ അടുത്തതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും പക്ഷെ മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതി റൂള് വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കും ഇവിടെ ഒരു ഇടപാടിൽ രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ഒന്ന് വരുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് പോകുന്നു അത് ഈക്വലായിരിക്കും വന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും പോയതും ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ റൂളുകളാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടാണ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെയും ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെയും അക്കൗണ്ടുകൾ ഒരു ഇടപാടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ നൽകുന്ന വ്യക്തിയാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നൽകുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ഈ റൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ തരം അക്കൗണ്ടാണ് അതായത് ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് പ്രകാരം അക്കൗണ്ടുകൾ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് റിയൽ അക്കൗണ്ടാണ് റിയൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ആൾ അസെറ്റ്സ് അതായത് മൂല്യമുള്ള വസ്തുക്കളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുക ഉദാഹരണത്തിന് ക്യാഷ് മൂല്യമുള്ള വസ്തുവാണ് ബിൽഡിങ് മിഷനറി ലാൻഡ് ഫർണിച്ചർ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് മൂല്യമുള്ള അപ്പം ട്രേഡ് മാർക്ക് ഗുഡ്വില് ഇതൊക്കെ എന്താണ് അസെറ്റുകളാണ് ഈ അസെറ്റുകളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നത് റിയൽ അക്കൗണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ അസെറ്റുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് ബിൽഡിങ് മിഷനറി ലാൻഡ് ഫർണിച്ചർ തുടങ്ങിയ മൂല്യമുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നത് റിയൽ അക്കൗണ്ടിലാണ് റിയൽ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യോ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യോ എന്നുള്ളത് ഒരു റൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ റൂളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കൺസിങ് ക്രെഡിറ്റ് വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട് അതായത് അസെറ്റുകളാണെങ്കിൽ വരുന്നതെല്ലാം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും പോകുന്നതെല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് വരുന്നത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും പോകുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അത് അസെറ്റിൻ്റെ കേസിലാണ് അതൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചതാണ് റിയൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ലോ റൂൾ എന്താണ് വരുന്നതൊക്കെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും പോകുന്നതൊക്കെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ക്യാഷ് വന്നാൽ ബിൽഡിങ് വന്നാൽ ബിൽഡിങ് വാങ്ങിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ് വന്നാൽ മിഷനറി വാങ്ങിയാൽ ലാൻഡ് വാങ്ങിയാൽ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിയാൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ക്യാഷ് കൊടുത്താൽ ബിൽഡിങ് വിറ്റാൽ ഫർണിച്ചർ മിഷനറി ഒഴിവാക്കിയാൽ ലാൻഡ് വിറ്റാൽ ഫർണിച്ചർ വിറ്റാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് പോകുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം പർച്ചേസ്ഡ് ഫർണിച്ചർ ബൈ ക്യാഷ് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങി എന്തിന് ക്യാഷിന് വാങ്ങി ഇവിടെ ക്യാഷ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് റിയൽ അക്കൗണ്ടാണ് ഫർണിച്ചറോ അതും റിയൽ അക്കൗണ്ടാണ് രണ്ട് റിയൽ അക്കൗണ്ടാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ അതായത് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് പഠിച്ചപ്പോൾ അതിൽ ഒന്ന് റിയൽ അക്കൗണ്ട് ആയിരുന്നു മറ്റൊന്ന് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ ഫർണിച്ചറും ക്യാഷും രണ്ടും റിയൽ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതെന്താണ് വന്നത് ഫർണിച്ചറാണ് വന്നത് വന്നത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫർണിച്ചറിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം വന്നത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും പോയതെന്താണ് ക്യാഷാണ് ക്യാഷിനെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ബൈയിൽ അതായത് ഡി ആറിൽ ഡെബിറ്റിൽ വന്നത് ഫർണിച്ചർ എഴുതി പോകുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റിന് ടു എന്ന് എഴുതാം സി ആർ എന്ന് എഴുതാം അത് ക്യാഷ് പോയി നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കാം സോൾഡ് ഫർണിച്ചർ ഫോർ ക്യാഷ് ആർ എസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇവിടെ ക്യാഷിന് ഫർണിച്ചർ വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ക്യാഷാണ് വന്നത് ഫർണിച്ചർ പോവുകയാണ് വരുന്നതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും പോകുന്നതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ വന്നത് എന്താണ് ക്യാഷാണ് ക്യാഷ് വന്നു അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്ത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ബൈ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഡി ആർ എന്ന് നൽകാം നെക്സ്റ്റ് ഫർണിച്ചറാണ് പോയത് അപ്പോൾ അത് ടൂൽ എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റിൽ എഴുതി അതായത് സി ആർ എന്നും സൂചിപ്പിക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റിയൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഈ നിയമം ഉപയോഗിക്കുക റിയൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസെറ്റിൻ്റെ അക്കൗണ്ടാണ് മൂല്യമുള്ള വസ്തുക്കളുടെ അക്കൗണ്ടാണ് ക്യാഷ് ബിൽഡിങ് മിഷനറി ലാൻഡ് ഫർണിച്ചറൊക്കെ റിയൽ
ഗെയിനുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ആൾ എക്സ്പെൻസ് ആൻഡ് ഇൻകം അതായത് ചെലവുകളും വരുമാനങ്ങളും അതുപോലെ നഷ്ടങ്ങളും ലാഭങ്ങളും നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ റെൻറ്റ് റിസീവ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നോമിനൽ അക്കൗണ്ടാണ് അതായത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നേട്ടമാണ് സ്ഥാപനത്തിന് വാടക ലഭിച്ചു അതെന്താണ് നേട്ടമാണ് അപ്പോൾ അത് ഇൻകമാണ് റെൻറ്റ് പേ ചെയ്തു റെൻറ്റ് പേ ചെയ്തു അതായത് റെൻറ്റ് കൊടുത്തു റെൻറ്റ് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥാപനത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് എക്സ്പെൻസാണ് ചിലവാണ് അപ്പോൾ റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് റെൻറ്റ് റിസീവ് അക്കൗണ്ടും ഉണ്ട് റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് അക്കൗണ്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ റെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് അത് ഇൻകമാകാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസ് ആകാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എക്സ്പെൻസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ആണോ എന്നെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം റെൻറ്റ് നമ്മൾ റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് അതായത് പേ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ റെൻറ്റ് റിസീവ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഇവിടെ റെൻറ്റ് പെയ്ഡും ഉണ്ട് റെൻറ്റ് റിസീവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് റെൻറ്റ് റിസീവ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നൽകുന്നതൊക്കെ എക്സ്പെൻസ് ആവുമല്ലോ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാവും അതായത് ചിലവുകൾ കൊടുക്കുക ചെയ്യുക അപ്പോൾ റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ് അതുപോലെ ടെലിഫോൺ ചാർജ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ റെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതായത് എക്സ്പെൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകവും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാം ഇവിടെ എക്സ്പെൻസ് ആണെങ്കിൽ പെയ്ഡ് ചാർജ് എക്സ്പെൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും നെക്സ്റ്റ് ഇൻകം ആണെങ്കിലോ റിസീവ് എന്നുണ്ടാവും സ്വീകരിച്ചു എന്നുണ്ടാവും റെൻറ്റ് റിസീവ് അതുപോലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ റിസീവ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇൻകമാണ് നമുക്ക് സ്വീകരിച്ചാൽ അത് ഇൻകമാണ് അപ്പോൾ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ റിസീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം എന്നുണ്ടാകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഇൻകമാണ് എക്സ്പെൻസ് ആണെങ്കിൽ പെയ്ഡ് ചാർജ് എക്സ്പെൻസ് ഈ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഈ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ എന്താണ് റൂള് ഇപ്പോൾ റെൻറ്റ് പേ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയോ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയോ റെൻറ്റ് റിസീവ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയോ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയോ ഇതിന് നമുക്ക് റൂൾ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ റൂള് ഡെബിറ്റ് ആൾ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ലോസസ് എക്സ്പെൻസുകളും ലോസുകളും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് ആൾ ഇൻകം ആൻഡ് ഗെയിൻസ് വരുമാനങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ഒരു ഇടപാടിൽ വന്നാൽ അത് നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ആണോ നോക്കും എക്സ്പെൻസ് ആണെങ്കിലും ലോസ് ആണെങ്കിലും അതിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും നേട്ടമാണ് വരുമാനമാണ് നേട്ടമാണ് എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ റൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് ബൈ ക്യാഷ് ഇവിടെ റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഒരു നോമിനൽ അക്കൗണ്ടാണ് റെൻറ്റ് പേ ചെയ്തു പേ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എക്സ്പെൻസ് ആണ് കൊടുത്തക്കാണല്ലോ പണം കൊടുത്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് റെൻറ്റ് അതായത് വാടക കൊടുത്തു വാടക കൊടുക്കുക പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് ചിലവാണ് അപ്പോൾ റെൻറ്റ് പേ ചെയ്തത് കൊണ്ട് അത് എക്സ്പെൻസ് ആണ് എക്സ്പെൻസ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെൻസുകളും ലോസുകളും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിൽ എക്സ്പെൻസുകളും ലോസുകളും ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ക്യാഷ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിയൽ അക്കൗണ്ട് അസെറ്റ് ആണല്ലോ അസെറ്റ് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ നോമിനൽ അക്കൗണ്ടും ഒരു റിയൽ അക്കൗണ്ടിലെയും ഘടകങ്ങളാണെന്ന് ക്യാഷ് എന്താണ് അസെറ്റാണ് അസെറ്റ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കുക അതിൽ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പോയേക്കാണ് അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ട്യൂൽ എഴുതണം അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്യാഷിനെ ട്യൂൽ എഴുതി അതായത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ബൈ ക്യാഷ് ആർ എസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫ
റിയൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് ക്യാഷ് വരികയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റെൻറ്റ് റെസീവ് ചെയ്യാനാണ് ക്യാഷ് ആയിട്ടാണല്ലോ വരുന്നത് ക്യാഷ് വന്നത് കൊണ്ട് റിയൽ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നതിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ക്യാഷിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ചെയ്യാം അതായത് അക്കൗണ്ടുകളെ പ്രധാനമായും ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് പ്രകാരം മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ചു ഈ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ട് ഈ മൂന്നിൽ ഏതിൽ വരുന്നതാണ് എന്ന് നോക്കും അത് നോക്കിയിട്ട് ആ ഇതിൻ്റെ റൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിലാണെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കുന്നവരെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നവരെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും നൽകുന്നവരെ ഗിവറെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഇനി റിയൽ അക്കൗണ്ട് അസറ്റിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിലോ വരുന്നതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും പോകുന്നതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസുകളും ലോസുകളും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ഇൻകവും ഇൻകവും ഗെയിൻസും അതായത് വരുമാനങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഈ മൂന്ന് റൂള് അതായത് ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് അക്കൗണ്ടുകളാണ് ഉണ്ടാകുക അതിന് ഈ നിയമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടുകൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഡെബിറ്റ് എന്താ ക്രെഡിറ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ചെയ്യാനുള്ള നിയമങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് പ്രകാരമാണ് അക്കൗണ്ടുകളെ തരം തിരിച്ചത് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതേ കാര്യം മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയുന്നു അതായത് ഈ നിയമം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഇതിനെ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മോഡേൺ അപ്രോച്ചാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മോഡേൺ അപ്രോച്ചിൽ അക്കൗണ്ടുകളെ അഞ്ചായിട്ട് തരം തിരിക്കും ആ അഞ്ചെണ്ണം വരുവാണെങ്കിൽ അതിന് റൂളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ റൂൾ ഉപയോഗിക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു റൂള് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഇനി അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യാൻ ഇത് മാത്രം മതി ഇത് ഒരു ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നു നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും അതിന് മോഡേൺ അപ്രോച്ച് ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ റൂള് പറയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തതുപോലത്തുള്ള ഓരോ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും മനസ്സിലാക്കുകയും അത് ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു നോക്കുക നെറ്റിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കുക അക്കൗണ്ടുകളെ നമ്മൾ തരം തിരിക്കുകയും ആ തരം തിരിച്ച അക്കൗണ്ടുകളെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണോ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒരു ഭാഗം അത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറെക്കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ വീണ്ടും കാണാം ഇത് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിർബന്ധമായും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക്